耶利米书》第三十九章，犹大王西底家第九年十月，巴比伦王尼布贾尼撒率领他的全军来攻击耶路撒冷，把城围困起来。西底家第十一年四月九日，城被攻破。巴比伦王所有的将领，尼甲沙利薛、三甲尼波、大臣沙西金、数市长尼甲沙利薛。以及巴比伦王所有其余的将领都进城，坐在中门。犹大王西底家和所有的军兵看见了他们，就逃跑，在夜间逃出城外，经过王的花园，穿过两道城墙中间的门，直往亚拉巴的路上走去。但加勒底人的军队追赶他们，在耶利哥的原野上追上了西底家，把他拿住。带到哈马地的利比拉去见巴比伦王尼布贾尼撒，尼布贾尼撒就宣判他的罪状。巴比伦王在利比拉当着西底家眼前杀了他的众子，巴比伦王也杀了犹大所有的显贵，并且把西底家的眼睛弄瞎了，用铜链锁住他，把他带到巴比伦去。加勒底人放火焚烧王宫和民房。又拆毁了耶路撒冷的城墙，城里剩下的人民和那些已经向巴比伦王投降的人，以及其余的人民，都被护卫长尼布撒拉旦掳到巴比伦去。但护卫长尼布撒拉旦把民中一些一无所有的穷人留在犹大地，同时把葡萄园和田地分给他们。巴比伦王尼布贾尼撒提到耶利米，吩咐护卫长尼布撒拉旦说。你把他带去，好好照顾他，切不可伤害他。他对你怎样说，你就给他照办。于是护卫长尼布萨拉旦、大臣尼布萨斯班、术士长尼甲沙利薛以及巴比伦王所有的大臣都派人去，把伊利米从卫兵的院子里提出来，交给沙凡的孙子亚西干的儿子基大利，叫他带伊利米回家去。这样。耶利米就住在人民中间。耶利米还监禁在卫兵的院子里的时候，耶和华的话领导他说：“你去告诉古时人以伯米勒说，万军之耶和华以色列的神这样说：看哪、啊，我必在这城实现我的话，降祸不降福。到那日，这一切都必在你面前实现。但到了那日，我必拯救你。”你必不至交在你所惧怕的人手里，这是耶和华的宣告，因为我必定搭救你，你必不会倒在刀下，必可以捡回自己的性命，因为你信靠我，这是耶和华的宣告。